Ladies and gentlemen, please welcome the head of Audi Design, Wolfgang Egger. Binnecke. Dann der Single Frame, das zweitwichtigste Symbol. Sehen Sie, wie es hier in der nächsten Generation eine Skulptur, eine dreidimensionale Skulptur in der Skulptur wird. Dadurch kommen auch die Wertigkeit des Aluminium und die, die, die Kraft, die im Single Frame steckt, in der Front mit Stolz zum Ausdruck dann. Ja, und die Linie, die über dem Single Frame dann die Scheinwerfer vereint, die gibt einen, ja, einen entschlossenen Blick mit dem Auge, dem Scheinwerfer darunter, den wir so grafisch, so klar gestaltet haben, dass wir auch wie in der ersten Audi-Generation der LED-Scheinwerfer wieder eine klare, ikonische, ähm, ja, mehr Kraft und Bedeutung geben dem Auto. Und natürlich die C-Säule, die bei jedem Auto auch sehr wichtig ist und charakterbildend ist, ist auch das Thema Dreidimensionalität und Skulptur unheimlich wichtig. Also das ist eine typische Q-C-Säule, wie sie auch so richtig in einer dreidimensional kräftigen skulpturellen Form hinten auf der Hinterachse steht. Wenn wir uns dann weiter drehen, sehen wir auch dann den logischen Abschluss von hinten auch die Kohärenz der Heckleuchten, die auch mit dieser klaren ikonischen Designsprache auch hinten eine Tag und Nacht eine äh, klare Erkennbarkeit. Wenn wir die Türen aufmachen, ne? dann sehen Sie im Schwellerbereich sehen Sie dann auch hier den Space Frame. Ja? Ist sichtbar, ist erlebbar, leicht baukäh. Okay. Und wenn wir dann weitergehen ins Interieur, auch hier setzt sich die die, die Klarheit, die Einfachkeit fort, die Horizontalität mit einer klaren Formensprache, mit der Konzentration aller Informationen aufs Kombi und auch äh, pfiffige Lösungen im Interieur, wie zum Beispiel die verschiebbare Rücksichtsbank und auch das Hardtop, auch hier ein Carbon-Hardtop, das wir dann in, im Kofferraum verstauen können, das dann auch eine, eine Hutablacke bildet und so auch der Kofferraum verschlossen bleibt, auch im geöffneten Zustand oder im offenen Zustand.